हेलो सप्ता सर सर मुझे पता था कि मैं एक दिन पक्का आपको इतना इम्प्रेस करूंगी कि आप अपनी कंपनी में मुझे जॉब दे देंगे बहुत सीखा है आपसे सर और और भी बहुत सीखना है आर्किटेक्ट हो बी कंस्ट्रक्टिव भरोसा करती हूँ मैं तुमसे वही काम करवाऊंगा जो तुम्हारे लिए ठीक है सर आपने मुझे बहुत डिफिकल्ट स्पॉट में डाल दिया इमारतों में जो काम ईंटों और सीमेंट का होता है कंपनीज में वो काम आर्किटेक्ट्स और बॉसेस का होता है वो अपनी कंपनी में तुम्हें ईंट वाली इज्जत देने आए हैं तुम उन्हें सीमेंट वाली इज्जत दो वो अपनी टीम को जोड़ के रखना चाहते हैं लिसन टू हिम मैंने बहुत गलतियां किए का था तो सब सुधारने के लिए ये एक लास्ट गलती करना जरूरी था मुझे पता तुम मेरे बुलाने पर नहीं आओगे इसलिए मैंने इसलिए ये ट्रैप मिल नहीं रही है तो धोखे से बुला लो बात नहीं सुन रही तो नौकरी से निकाल दो नो no. ओ कंपनी में जरूरत है उसकी वापस नौकरी पर रख लो पैसों की जरूरत है कथा को खरीद लो उसे राइट रॉन्ग रॉन्ग कथा तुम सही हो लेकिन मैं भी गलत नहीं हूं ह्यूमन बींग्स मेक मिस्टेक्स गलतियां इंसान को रियल बनाती है इंसान बनाती है कथा नियत आदमी को सही या गलत बनाती है प्लीज नियत बाजार में भरा हुआ बटुआ लेकर खड़े आदमी की नियत खरीदारी की होती है और इस बात को समझने में कौन सी आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की जरूरत है मैं कुछ खरीदने नहीं आया हूँ कथा तो जाइए क्योंकि यहाँ पे बिकने वाली कोई चीज है भी नहीं शट आप शट आप कथा कैसी घटिया बातें कर रही है आप मैं ऐसा नहीं हूँ मैं आपको ना किसी और को बिकाव समझता हूँ मैं उलझन में हूं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हम दोनों के बीच इतना गलत कैसे हो गया आपकी उलझन सुलझाना मेरा काम नहीं है ये बात आपको क्यों समझ में नहीं आ रही? मुझे आपकी नौकरी नहीं चाहिए मैं जा रही हूं आप पीछे आएंगे तो तमाशा करके जाऊंगी लेकिन जाऊंगी जरूर तुम उस रात होटल क्यों आई कथा तुम ऐसी नहीं हो जो पैसों के लिए कथा तुमने पिरामिड से एक करोड़ की रिश्वत नहीं ली तुमने मेरे तेरासी हजार फौरन लौटा दिए और मुझे पता नहीं मैं कौन से मूड में था मैंने तुम्हें सिर्फ सिर्फ तुम्हारे वक्त के लिए आई स्वे इट वॉज ओनली फॉर योर टाइम मैंने तुम्हें दो करोड़ देने की कोशिश की और तुम्हें बिल्कुल सही किया तुमने फौरन मुझे मेरी जगह दिखा दी बिकॉज तुम हो सही तुम औरों की तरह नहीं हो तुम क्यों आई तुम उस रात मैंने तुम्हारे सामने एक वाही याद शर्त रखी थी क्यों मान गई तुम क्यों आई वहां तुम आए तो आके मोर क्यों नहीं गई तू वहां क्यों रुकी तुमने मुझसे उस रात के लिए पैसे क्यों लिए वाई तुम ऐसी नहीं हो यू नॉट लाइक दैट ये ये तुम्हारा बैग अभी भी वही है तुम्हारा फोन भी वो रहन सहन भी वो तो एक करोड़ के तुमने मेरा ऑफर वाई यू एक्सेप्ट माई ऑफर जस्ट प्लीज टेल मी कथा वॉट डिड यू डू दैट मनी तुमने उन पैसों के साथ क्या किया 
I need to know कथा मुझे जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सब ना ये मेरे लिए पहली बन गया है और जब तक मैं नहीं जानूंगा ना कथा तो मुझे पता नहीं मैं कब तक ऐसी गलतियां करता जाऊंगा मैं तो मैं दुबई लेके गया गलत था वो लेकिन आई स्वेयर सिर्फ तुमसे बात करने के लिए मैंने तुम्हें यहां भी बुलाया ना इट्स रॉन्ग एंड आई विल नेवर डू इट अगेन लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आई एम बेगिंग यू प्लीज मुझे मेरे सवालों के जवाब प्लीज दे दो क्यों क्यों आई उस रात तुम उन पैसों का क्या किया तुमने क्या किया क्यों किया ये जानने से जो हुआ वो ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा आपकी पहेली सुलझ जाएगी आप फिर से वो पहले वाले गुरूर वाले व्यान रघुवंशी बन जाएंगे जो गिड़गिड़ाता नहीं था धारता था आप कितने कन्विंस्ड हैं ना कि ये सब जानना आपका हक है कितने एंटाइटल्ड हैं आप इट्स नॉट हाँ मैंने आपका वो घटिया बेहुदा ऑफर एक्सेप्ट किया लेकिन याद रखिए वो ऑफर आपका था वो चक्रव्यू आपका था मैं आई और मैं निकल गई क्योंकि मेरी नियत साफ थी रत्ती भर का गिल्ट नहीं है मुझे हा चोट है दर्द है लेकिन गिल्ट नहीं है और अपने आप को देखिए मैंने तुम्हें यह सोच के बुलाया कि तुम पहले अगर... आपने एक रात खरीदी जो बिक गई वो तो कोई चीज ही होगी और चीजों को तो दोबारा खरीदा ही जा सकता है तो अगली बार आपने दुगनी कीमत देकर एक और रात खरीदने की कोशिश की और अब आपको रात नहीं चाहिए सवेरा चाहिए वो सवेरा जो गिल्ट पिघलने के बाद आता है आप अपना गिल्ट दूर करने के लिए मुझसे सवाल जवाब करना चाहते हैं कितना सोचते हैं ना आप अपने आप के लिए पावरफुल भी आप अमीर भी आप डिसीजन मेकर भी आप और बेचारे भी आप आपको आपकी बेचार की मुबारक मैं आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगी लिव विद इट मिस्टर रघुवंश जी Actually, think of it as a favor. एक दिन जब आपसे वहां सवाल पूछे जाएंगे तब भी आपके पास जवाब नहीं होंगे आज भी आपके पास जवाब नहीं है लेकिन आपके पास समय है सोचने का तैयारी करने का कि आप क्या कहेंगे क्या करेंगे तब और 
अब सोच लीजिए एक बार मेरी तरफ देख तो लो कविता सॉरी मैं पूरी रात नहीं सो पाया जाहिर है मैं नहीं सो पाया तो तुम भी नहीं सो पाई होगी तुम औरतें हम मर्दों से ज्यादा सुलझी हुई होती हो तुम्हारी सोच मैं मुझे मेरा इससे ऊपर होती है ये ये समझ में आ रहा है मुझे कविता मैं खुद को बदलूंगा तुम प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो कहिए मेरा मैं भी तुम हो मेरा डर भी तुम हो मेरा सुकून भी तुम हो और ये जो मैं हर बात में मैं मैं कहता हूं ना उस मैं में भी तुम हो अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि गुस्से में मेरी जबान कितनी कड़वी हो जाती है क्या करूंगा मां ने बचपन में इतना नीम खिलाया है ना खून तो साफ हो गया लेकिन जुबान को नैन बन गई कड़वी रह गई लेकिन कविता मैं जैसा भी हूं तुम्हारा हूं कैलाश बात जुबान के कड़वाहट की नहीं मन के कड़वाहट की है एक बार तो अपने पोते से मिल लो सारी कड़वाहट दूर हो जाएगी सारी कड़वाहट पीकर ही मैंने उसे कॉल किया था ना उसने उससे भी ज्यादा कड़वाहट से मुझसे बात की नहीं चाहिए आपका एहसान उसका नाम आरव है मैं और मेरा बेटा जिंदा रहेंगे एहसान कर रहा था क्या मैं उस पर ऐसे बात की जाती है अपने बड़ों से हाँ कैलाश ऐसे ही बात की जाती है उनसे जो खाई में गिरते हुए आपका हाथ पकड़ने से मना करते मुसीबत में थी वो मदद मांगने आई थी आपसे लेकिन आपने क्या किया बेजत करके उसे घर से बाहर निकाल दिया मुझे भी आपने एक बार घर से बाहर निकाल दिया और अब आप मुझे मना रहे हैं उसे तो आपने सालों तक इस घर से दूर रखा है जिसे आप लालची गोल डिगर कह रहे हैं ना अपने स्वाभिमान के लिए उसने आपके पैसों को ना कहा हमारा बड़क बने सी में होगा कि हम उसके इस ना का दर्द समझे उसे कहे कि जीती रह बेटा गर्व है हमें तुझ पे कि तूने खुद अकेले सब कुछ संभाल लिया हमारे आदि के बेटे को बचा लिया कैलाश हमें पैसों से नहीं प्यार से इतने सालों की दूरी की भरपाई करनी है पुत्र ये ले
शुक्रिया पाठी जी संत कबीर ने कहा है चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए वैद बिचारा क्या करे कहां तक दवा लगाए आपने मुझसे कुछ कहा पाठी जी मैं इससे बात कर रहा हूं जिसे चिंता खाई जा रही है क्या वो तू है बेटा सवाल लेकर आया है जवाब ढूंढ रहा है पूछ क्या मैं बुरा आदमी हूं पाठी जी मैं वो तो नहीं जानता पर समझदार जरूर है क्योंकि लोग जिंदगी के अंत में ये सवाल करते हैं और तू अभी पूछ रहा है जवाब नहीं मिल रहा पाठी जी धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए तो मैं क्या करूं बस इंतजार करूं इंतजार करना तो बहुत बड़ी चीज है पुत्र वही तो हम कर नहीं पाते बाबा जी के दरबार में तूने मदद मांगी है मिलेगी अगर तू स्थिर रहकर इंतजार करेगा जो जवाब ढूंढ रहा था वो भी मिलेंगे धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए हेलो कथा थैंक यू थैंक यू फोन उठाने के लिए कथा मैं तुमसे ऑफिस के बारे में कोई बात नहीं करूंगा तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा कथा मैं बस अपने दोस्त से बात करना चाहता हूँ तुम मेरे दोस्त तो हो ना मतलब तुम्हारे और विहान के बीच जो भी हुआ मुझे तो पता भी नहीं है उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना तभी मैंने आपका फोन उठाया कथा क्या मिल सकते एक बार सर प्लीज बुरा मत मानिए लेकिन मैं नहीं मिलूंगी आपसे भी नहीं मेरे गंदे जोक सुनने के लिए भी नहीं आ, मुझ पे विहान का गुस्सा निकालने के लिए नहीं कथा मैं इतना अच्छा आदमी हूं इतना सपोर्टिव हूं इतना हसमुख हूं कम से कम उसके लिए तो मिल लो सिर्फ पंद्रह मिनट के लिए आई प्रॉमिस ओके मिलूंगी आपसे लेकिन जगह मैं बताऊंगी और आपको इमीजिएटली आना होगा और हाँ अपने प्लस वन को ना प्लीज ऑफिस में ही छोड़ के आइएगा डन 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 कथा तुम मुझे बोलो कि जमशेदपुर आ जाओ मैं वहां भी आ जाऊंगा तुमसे मिलने के लिए मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगा कथा से मिल रहा हूं आज से ले लिया उसका एड्रेस भाई मैं कोई करीब नहीं हूं तो सीधा उसके घर जाके धप्पा कर दो बात हुई है उससे बाहर मिल रहा हूं कब बताएगी वो क्या देख भाई वो ऑफिस वापस नहीं आने वाली उसने डिसाइड कर लिया है गुड इनफैक्ट वेरी गुड क्योंकि क्लियरली इस ऑफिस में उसकी कोई पर्सनल लाइफ तो थी नहीं और विहान मैं उसे ऑफिस वापस बुलाने नहीं जा रहा हूं मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि वो मेरी पर्सनल लाइफ में रहे आई वॉन्ट हर अराउंड For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos